Chrześcijańscy pielgrzymi przybywają do Ziemi Świętej, by przeżyć tajemnicę narodzenia i śmierci Chrystusa. Pobożni Żydzi kilka razy w roku starają się dotrzeć pod mur świątyni jerozolimskiej, przed ścianę płaczu, aby tam wznieść modły do Boga i zostawić karteczkę z błaganiem. Muzułmanie wędrują do meczetu Umara, aby odczuć bliskość relikwii zamkniętych pod kopułą na skalę i modlić się na wzgórzu świątynnym. Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie jak Izrael. Ten niewielki skrawek ziemi stał się bezcenny dla wyznawców trzech wielkich monoteistycznych religii świata. Ta niespokojna kraina była świadkiem niezwykłych wydarzeń, które sprawiły, że wyznawcy Jehowy, Chrystusa i Allaha już zawsze będą o niej mówić Ziemia Święta. Cuda, jakie według wierzeń żyjących w Izraelu narodów miały tu miejsce, zepchnęły na drugi plan wspaniałości natury tego kraju. Góry, wąwozy i pustynie pamiętające biblijne czasy czekają na przybyszów. Kusi słynne Morze Martwe, Morze Śródziemne i Jezioro Galilejskie. Po wiekach starożytne miasta wyłaniają się spod pustynnego piasku, a świątynie ponownie zaczynają błyszczeć blaskiem dawnej świetności. Współczesny Izrael chce być bardziej europejski, dlatego niektóre jego miasta zaskakują nowoczesnymi budynkami i szybkim tempem życia. Mimo wyczuwalnego napięcia posterunków i patroli wojska, ulice wielkich aglomeracji i małych miejscowości przemierzają ludzie, szukają swoich korzeni, obchodzą swoje święta i z pokorą studiują swoje księgi. Inni tańczą, przesiadują w kawiarniach i barach, dyskutują o teraźniejszości i wciąż niepewnej przyszłości. Może właśnie tutaj znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Pełni oczekiwań i jedziemy na Bliski Wschód, do Izraela. Przed nami Ziemia Święta. Lecimy przez południową Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię. Mijamy Stambuł, wschodnie wybrzeże Turcji, przecinamy Morze Śródziemne i Cypr. W końcu chmury znikają, a pod nami wybrzeże i Tel Awiw, nad którym zataczamy koło, czekając na możliwość lotu nad terytorium Izraela. Szczęśliwie lądujemy na wojskowym lotnisku Owda, kilkadziesiąt kilometrów od Eilatu i Morza Czerwonego. Wita nas wspaniała pogoda, około 20 stopni i rzeźkie pachnące powietrze. Zajmujemy miejsca w autobusie i ruszamy na spotkanie kolejnej przygody. Przed nami ogromna skalista pustynia Negev, zajmująca prawie 40% powierzchni Izraela. Jałowa, bezwodna i słabo zaludniona. Jest na niej jednak miejsce, które przyciąga turystów. Największy krater na Ziemi, zwany Machtesz Ramon, choć jego wielkość, kilkadziesiąt na kilka kilometrów, bardziej przypomina pasmo górskie niż nieckowate zagłębienie. Co nie zmienia faktu, że widok jaki roztacza się z jego krawędzi jest równie imponujący jak odwaga miłośników wspinaczki. Wieczorem dojeżdżamy do hotelu w Betlejem, w którym nie możemy zagrzać miejsca. Gwarne śpiewy, dźwięki klaksonów i dzwonków wyciągają nas na ulicę. Jesteśmy mile zaskoczeni oglądając dziesiątki małych i większych Mikołajów, którzy bez skrępowania przemykają pomiędzy patrolami policji i wojska. Zabawa i radość świąt, choć bez śniegu udziela się każdemu. Będąc w Betlejem, miejscu narodzin Jezusa, trudno nie wyruszyć w stronę Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Tak więc i my kluczymy wąskimi uliczkami miasta, spoglądając na arabskie rysy mieszkańców, zastanawiamy się, do kogo należy Betlejem. Zarówno Izrael, jak i Palestyna uważają się za prawowitych właścicieli tego miejsca. Miasto znajduje się w Judei, na zachodnim brzegu Jordanu. Do 1955 roku Betlejem okupowali Izraelczycy. Dziś w zasadzie jest częścią autonomii palestyńskiej, ale Izrael nie do końca się zgadza z tą sytuacją. Miejsce, które powinno raczej kojarzyć się z pokojem, stało się obszarem o zaostrzonej kontroli i okresowych restrykcjach zwiedzania. W końcu docieramy pod mury Bazyliki, gdzie toczą się przygotowania do jutrzejszych świątecznych uroczystości. Bazylika o tej porze jest już zamknięta, ale na pewno niedługo tutaj wrócimy. To nie przysmak żydowski, to popularny w krajach arabskich falafel, kulki z mielonej ciecierzycy smażone na głębokim tłuszczu. 
wczesnym rankiem opuszczamy na cały dzień nasz hotel Betlejem w mieście Betlejem i jedziemy w stronę największej depresji świata. Po kilkudziesięciu kilometrach zatrzymujemy się w miejscu, które znajduje się na poziomie zero, poziom oceanów. Po krótkim odpoczynku zjeżdżamy jeszcze niżej, blisko 400 metrów w dół. Jesteśmy w najniżej położonym miejscu na świecie, na skraju Morza Martwego. Przed nami kolejny posterunek i samotna stroma skała, płaskowyż Masada. We współczesnym Izraelu Masada jest synonimem dewizy nigdy nie wezmą nas żywcem. A historia oblężenia twierdzy zyskała w odrodzonym państwie żydowskim wymiar symbolu. Kolejką linową wyruszamy na szczyt płaskowyżu. Początki twierdzy sięgają dynastii hasmonejskiej. W 40 roku przed naszą erą w Masadzie schronił się Herod uciekając przed partami. Od szóstego roku twierdza służyła jako rzymska strażnica graniczna, a w 66 roku naszej ery, w czasie wojny żydowskiej, Masadę zajęli zeloci. Od tego czasu Masada stała się jednym z trzech ostatnich punktów oporu przeciwko Rzymianom. W 73 roku oblężenia twierdzy podjął się Flawiusz Silva. Na czele broniących się zelotów stał Eleazar ben Yahir. Sytuację wewnątrz twierdzy w czasie oblężenia znamy z relacji Józefa Flawiusza, jednak trudno powiedzieć, na ile jego opis odpowiada prawdzie. Kiedy dostrzeżono bezcelowość dalszej obrony, przystano na propozycję zbiorowego samobójstwa wysuniętą przez Ben Yahira. Pozostawiono nietknięte zapasy żywności, aby Rzymianie wiedzieli, że nie wzięli twierdzy głodem. Flawiusz podaje liczbę 960 obrońców, którzy odebrali sobie życie. W niewielkim pomieszczeniu zniszczonej synagogi mamy możliwość zobaczyć przepisywanie Tory, świętej księgi judaizmu. Tora to pięć pierwszych ksiąg Biblii, stąd nazwa Pięcioksiąg. Największy tekst objawiony judaizmu. Głównym tematem Tory jest przymierze Boga z narodem Izraela za pośrednictwem Mojżesza, zawarte podczas wędrówki z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Przepisywanie Tory to zajęcie żmudne, ale zaszczytne. Jeden błąd niweczy całość. Dzisiaj Masada stała się celem pielgrzymek izraelskiej młodzieży, a co roku żołnierze składają przysięgę wypowiadając słowa Masada nigdy już nie padnie. U podnóża Masady, obok centrum turystycznego, z podziwem oglądamy spontaniczne tańce przybyłych tu żydowskich turystów. Przed nami jeszcze jedno niezwykłe miejsce. W roku 1947 beduiński pasterz trafił do grot Kumran, szukając zagubionej kozy. Zamiast niej znalazł zabytkowe dzbany z zawartością, która okazała się prawdziwym skarbem. Naczynia przez dwa tysiące lat chroniły zapisane na skórze pisma owinięte płótnem. Suchy, pustynny klimat zachował 190 zwojów w niemal nienaruszonym stanie. Odkryto również tutaj całą osadę Kumran, w której żyła radykalna sekta religijna Eseńczyków. Na pustyni znalazła doskonałe miejsce odosobnienia. Przypuszczając, że nadchodzi czas przyjścia Mesjasza, wspólnota przygotowywała się poprzez ascetyczne życie i rytualne oczyszczenie. Większość zezwojów opisuje codzienne życie hebrajskiej sekty albo jest zapisem ich przepowiedni o nadejściu Mesjasza. Jednak duża część zwojów to najstarsze istniejące wersje fragmentów Biblii zawierające całe księgi lub ustępy Starego Testamentu. Jeszcze większą sensacją stało się odnalezienie kompletnych miedzianych zwojów, na których wytłoczono pismo. Kiedy po wielu latach udało się rozwinąć skorodowaną blachę i odczytać teksty, dokument wprawił historyków w zakłopotanie. Nie zawierał bowiem żadnych tekstów biblijnych, lecz instrukcje, jak odnaleźć złożone w rozmaitych kryjówkach skarby. Prawdopodobnie były to skarby pochodzące ze świątyni jerozolimskiej. Jak dotąd nikomu nie udało się zidentyfikować opisywanych miejsc. Obecnie zwoje skórzane znajdują się w Muzeum Izraela w Jerozolimie, a miedziane w Muzeum Archeologicznym w Ammanie, A teraz atrakcja, którą trudno ominąć, będąc w Izraelu. Na początek sklep z kosmetykami, w których składzie znajdują się dobroczynne minerały, a potem niezwykła kąpiel. No, to jest okazja.
Morze Martwe to akwen, którego położenie, jak i zasolenie, odbiegają daleko od naszego wyobrażenia o tym, czym jest morze. To najgłębsza depresja na świecie, 400 metrów poniżej poziomu innych mórz. Nie bez powodu zostało nazwane martwym. Nie ma w nim fauny ani flory morskiej. A wszystko przez ogromne 30% zasolenie. Kąpiel w Morzu Martwym to nie lada gratka dla tych, którzy nie potrafią pływać. Z wielką frajdą korzystamy z dobrodziejstw Morza Martwego, nacierając się czarnym mułem. Ponoć w tej wodzie znajduje się 20 razy więcej bromu, działającego pozytywnie na nasz układ nerwowy, niż w innych morzach. 15 razy więcej magnezu, łagodzącego alergię i 10 razy więcej jodu. Co więcej, specyficzny, suchy klimat sprawia, że w powietrzu znajduje się kilka procent więcej tlenu. Aby uniknąć tłumów, wczesnym rankiem jesteśmy ponownie pod murami Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Betlejem to niewielkie miasto na wzgórzu. Jego nazwa oznacza świątynię chleba. Tu narodził się i wychował Dawid, uznany później za króla narodu żydowskiego. A dzisiaj, po ustanowieniu autonomii palestyńskiej, Żydzi nie mają wstępu do Betlejem. Tu, na krańcach Judei, wypełniły się biblijne proroctwa Starego Testamentu. I w myśl teologii chrześcijańskiej na świat przyszedł Mesjasz. Dlatego do tej niepozornej miejscowości przybywają każdego roku setki pielgrzymów, którzy przez niewielkie wejście, pochylając pokornie głowy, starają się dostać do środka bazyliki. To niezwykłe wejście to drzwi pokory, zmuszające do oddania pokłonu. Pierwotnie szerokie wrota zostały zmniejszone za czasów osmańskich tak, żeby rabusie nie mogli wjechać do świątyni wozami. Zarówno Ewangelia Łukasza, jak i Mateusza wymienia nazwę Betlejem jako miejsce narodzin Jezusa. W IV wieku na pamiątkę tamtych wydarzeń powstała tu świątynia narodzenia pańskiego. Bazylikę w 326 roku ufundował cesarz rzymski Konstantyn. 200 lat później kościół przebudował Justynian. Jednak z dawnego wystroju niewiele się zachowało, gdyż świątynię okradli i zniszczyli Turcy osmańscy. Od połowy XIX wieku Bazyliki Narodzenia Pańskiego strzegą przedstawiciele kościoła rzymskokatolickiego, ortodoksyjnego i apostolskiego kościoła ormiańskiego. Świątynia powstała dokładnie nad miejscem, w którym według tradycji narodził się Jezus. Jej centralnym punktem jest Grota Narodzenia, której wnętrze zdobi srebrna gwiazda, a orientalne lampki rozświetlają mrok niewielkiej przestrzeni groty. Opuszczamy grotę, spoglądając na tłumy turystów cierpliwie czekających na wejście. Przy bazylice stoi kościół świętej Katarzyny. Został on zbudowany w XIX wieku przez Franciszkanów w miejscu monastyru, który podobno założył sam święty Hieronim. Kilkaset metrów dalej znajduje się kolejna grota zwana Mleczną. W niej miała się schronić święta rodzina w czasie rzezi niewiniątek. Tu przy karmieniu Jezusa spadła ponoć z piersi Marii kropla mleka i uczyniła całą grotę śnieżno-białą. Chrześcijanie i muzułmanie wierzą, że sproszkowana skała jest najlepszym lekarstwem na brak pokarmu u matek nowonarodzonych dzieci. Kolejny raz przekraczamy strefy autonomii palestyńskiej i Izraela. Współczesny mur rozdzielający dwa narody, którym przyszło żyć obok siebie. Dla jednych to mur bezpieczeństwa, zapobiegający przenikaniu na teren Izraela zamachowców samobójców. Dla drugich to getto, z którego palestyńczycy mogą po okazaniu izraelskiej przepustki wydostać się na zewnątrz. Mur wokół Betlejem przebiega bardzo blisko budynków mieszkalnych. Jest szary, betonowy, ma 8 metrów wysokości i nieliczne bramy. Mur przecina drogi, osiedla palestyńskie, uniemożliwia podróżowanie z miasta do miasta, utrudnia dostęp do szkół, pracy i opieki medycznej. To jeden z wielu problemów, na którego rozwiązanie przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Opuszczamy strefę autonomii palestyńskiej. 
Przed nami jedno z najbardziej niezwykłych miast świata – Jerozolima. Jerozolima to miasto, w którym podobno ma przechodzić Axis Mundi, czyli oś świata. Trzy tysiące lat jego niezwykłej historii wpisało się nie tylko w architekturę, lecz także w specyficzny panujący tu klimat. Jest to miejsce otaczane niezwykłą czcią, bo właśnie tu splotły się losy trzech największych religii monoteistycznych świata. Naszą przygodę z Jerozolimą zaczynamy na Górze Oliwnej. Na samym szczycie wznosi się kościół Paternoster, czyli kościół Ojcze Nasz. We wnętrzu kościoła znajduje się zagłębienie, w którym według tradycji stał nauczający Jezus. Na Górze Oliwnej prawie nie ma już śladu po oliwnych gajach, od których pochodzi jej nazwa i o których wspomina Stary i Nowy Testament. Według legendy drzewa oliwne wyrosną tutaj ponownie w dniu Sądu Ostatecznego. Nieliczne, które jeszcze zostały, rosną w znanym z Biblii Ogrodzie Oliwnym Getsemani, czyli prasa do wyciskania oliwy. Ogrójec zachował szczególną ciągłość od czasów Chrystusa, a to za sprawą drzew oliwnych, które ponoć osiągają wiek ponad dwóch tysięcy lat. Mając pewność co do lokalizacji, uważa się, że powyginane ze starości drzewa są tymi samymi, pod którymi Jezus modlił się w samotności i został pojmany, aby zginąć na krzyżu. Ze wzgórza rozpościera się wspaniały widok na zabytkową część miasta, otoczoną wysokim murem z tradycyjnymi dzielnicami – chrześcijańską, ormiańską, muzułmańską i żydowską. W XVI wieku w czterokilometrowym murze znajdowało się siedem bram, do których w XIX wieku dodano ósmą. Tajemnicza Złota Brama była jedyną, która prowadziła na wzgórze świątynne od strony Góry Oliwnej. Niestety dziś nie możemy nią przejść, gdyż została zamurowana przez sułtana Sulejmana, by uniemożliwić wejście Mesjasza. Żydzi jednak wierzą, że pewnego dnia wkroczy przez nią Mesjasz, inni, że zostanie otwarta na dzień sądu. Góra Oliwna to również najbardziej pożądane miejsce pochówku na świecie. Żydzi bowiem wierzą, że to tu Mesjasz będzie sprawował sąd ostateczny. Wielu z nich chce być pierwszymi, którzy będą mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu i w związku z tym chcą być pochowani na tym właśnie cmentarzu. Podobno duża grupa pochowanych tu Żydów nawet nie mieszkała w Jerozolimie. Jerozolima w starożytności była miastem kananejskim, które po zdobyciu przez Dawida stało się siedzibą królów żydowskich i centrum judaizmu. Od I wieku naszej ery jest ściśle związana z tradycjami chrześcijaństwa, a od VII stała się również ważnym miastem dla islamu. W środku Starego Miasta lśni w słońcu jedno z najważniejszych miejsc dla muzułmanów – kopuła na skale. Jak głosi Koran, wielka skała była miejscem, z którego Mahomet wstąpił do raju podczas swej nocnej podróży. Skała pod kopułą to również sławna góra Moira, na której Abraham przygotował do złożenia Bogu ofiary ze swego syna Izaaka i gdzie tysiąc lat przed nadejściem Chrystusa król Salomon wybudował pierwszą świątynię. To prawdziwy tygiel narodów i wyznań. U podnóża Góry Oliwnej wznosi się Bazylika Agonii, nazwana także Kościołem Wszystkich Narodów, wzniesiona w 1924 roku. Na fasadzie świątyni lśni złota mozaika przedstawiająca Jezusa cierpiącego za grzechy świata. Dwanaście kopu tego zbudowanego w stylu bizantyjskim kościoła symbolizuje dwanaście narodów, które sfinansowały jego budowę. Przez bramę świętego Szczepana, zwaną również bramą Lwów, wchodzimy na teren Starego Miasta. To tędy Jezus udawał się na Górę Oliwną i do ogrodu w Getsemani i tu zaczyna się Via Dolorosa, Droga Krzyżowa. Wszyscy wychowani w kulturze chrześcijańskiej zetknęli się zapewne z odprawianym w piątki nabożeństwem Drogi Krzyżowej, podczas której odtwarza się symboliczną mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 
Tradycja narodziła się w Jerozolimie w czasach bizantyjskich, a w okresie krucjat rozpowszechniła się w całym świecie chrześcijańskim. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej stały się popularne również dlatego, że poprzez wiele wieków wierni nie mieli możliwości odbywania pielgrzymek do miejsc świętych. W Jerozolimie chrześcijanie są jednak w mniejszości, dlatego Via Dolorosa, przechodząca przez dzielnicę muzułmańską, to gwarne miejsce pełne handlarzy, straganów i nawołujących kupców. Stacja trzecia. Jezus upadł po raz pierwszy. To kaplica szczególnie interesująca Polaków. W latach 1947-48 przebudowali ją żołnierze z armii generała Andersa, przebywający w tym czasie w Palestynie. Kolejne stacje to niekiedy wyłącznie tablice umieszczane na starych murach, które z trudem odnajdujemy przeciskając się przez tłum. Wychodząc ze Starego Miasta przez Bramę Syjońską. Idziemy w stronę Góry Syjon. Wprawdzie nazwa góry oznacza wysoki, nie dorównuje ona rozmiarami Górze Oliwnej. Syjon jest tak zarośnięty i zabudowany, że jego zarys widać dopiero z większej odległości. Według przekazów biblijnych twierdzę wzniesioną przez pierwszych władców Izraela, Jebusydów, zdobył Dawid a następnie umieścił w niej Arkę Przymierza. Dzięki obecności Arki i królów Izraela Syjon stał się symbolem całej Jerozolimy, a później Ziemi Obiecanej. Głównym obiektem na Syjonie jest Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Nazwa została zaczerpnięta z lokalnej tradycji, według której właśnie w tym miejscu dokonał się ziemski los Matki Bożej. Do kościoła przylega jedno z najdziwniejszych sanktuariów na świecie. Pielgrzymują do niego wyznawcy trzech religii, a jednocześnie nikt nie wierzy w jego autentyczność. Może dlatego piecze nad nim sprawują władze samorządowe Izraela. Na dole dwukondygnacyjnej budowli mieści się grób króla Dawida, a na górze sala wieczernika, w którym odbyła się ostatnia wieczerza. Fakty przeczą jednak tradycji. Górna kondygnacja została dobudowana w XII wieku. Wieczernik na Syjonie można jednak traktować jako ważny symbol, zwłaszcza, że liczne przesłanki pozwalają sądzić, iż ostatnia wieczerza rzeczywiście miała miejsce na Syjonie. Po zmroku jeszcze raz wjeżdżamy na Górę Oliwną, by z punktu widokowego spojrzeć na to niezwykłe miasto. W najgłębszym miejscu doliny znajdują się starożytne grobowce Jozafata, Absaloma i Zachariasza. Przed nami jeszcze jedna nocna atrakcja. Po kontroli jesteśmy w najświętszym miejscu Żydów, pod ścianą płaczu. Choć druga świątynia jerozolimska odnowiona przez Heroda I Wielkiego, a zburzona przez Rzymian od niemal dwóch tysięcy lat nie góruje już nad Jerozolimą, wyznawcy judaizmu wierzą, że boska obecność nigdy nie opuściła jej murów. Odkąd muzułmanie wznieśli na nim meczet Al-Aqsa i kopułę na skalę, Żydom zabroniono się tu modlić. Wtedy ściana płaczu stała się miejscem, do którego przychodzili opłakiwać przodków i zniszczenie stolicy. W 1948 roku całe jerozolimskie Stare Miasto znalazło się w rękach Jordańczyków, a ludność żydowska utraciła dostęp do swojej największej świętości. Kilkanaście lat później, w czerwcu 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, Izraelczycy opanowali całą Jerozolimę. Wyburzyli sporą część arabskiej dzielnicy w pobliżu muru. Dzięki temu niewielki placyk obok muru przerodził się w rozległy plac zwany synagogą pod gołym niebem. Ściana płaczu to coś więcej niż synagoga. To jedyna świątynia żydowska. Dzisiaj Żydzi świętują szabat na pamiątkę siódmego dnia po stworzeniu świata, w którym Bóg odpoczywał po dokonanym dziele. To czas oczekiwania na Mesjasza. Czas święta wypełniony jest wieloma zakazami i nakazami. W dniu tym wyznawcy judaizmu nie mogą wykonywać wszystkich codziennych obowiązków. Zakazana jest więc wszelka praca zarobkowa, sprzątanie, gotowanie i podróżowanie. W czasie szabatu obowiązuje zakaz korzystania z prądu, komunikacji publicznej, banków, taksówek, robienia zakupów, telefonowania. Taksurowa interpretacja obowiązuje jednak tylko we wspólnotach ortodoksyjnych Żydów. W każdy piątek na 18 minut przed zmierzchem na szabatowym stole zapalają się dwie świece. 
potem odświętnie ubrani Żydzi udają się na wieczorne nabożeństwo, czego jesteśmy właśnie świadkami. Następnego dnia rano rodzina ponownie idzie do synagogi, koniecznie pieszo i to nie więcej niż 1700 kroków. Rabini ustalili, że robiąc więcej zaczynamy się męczyć, to znaczy pracować. Dalsza część dnia to modlitwa i studiowanie tory. Na sobotni obiad bardzo często przygotowuje się czulent, rodzaj gulaszu z fasolą. Potrawa ta ma zasadniczą zaletę. Czas. Można ją przygotować w piątek i na wolnym ogniu gotuje się aż do sobotniego posiłku. To nasze pierwsze spotkanie ze ścianą płaczu. Za kilka dni wrócimy tutaj, by głębiej poznać historię świątyni jerozolimskiej, Arki Przymierza i zwyczajów tego niezwykłego miejsca. A teraz jakże odmienny świat izraelskiego społeczeństwa. Jesteśmy w dzielnicy, którą upodobali sobie młodzi mieszkańcy Jerozolimy. Daleko tu do atmosfery pobożności i umiaru. Głośna muzyka, śpiewy, alkohol to współczesne społeczeństwo, które nie ogląda się za siebie. Przed nami najstarsze miasto świata, Jerycho. Zatrzymujemy się przy niezwykłym drzewie, to sykomora Zacheusza, jak mówi Ewangelia świętego Łukasza. Z powodu niskiego wzrostu, gdy przez Jerycho przechodził Jezus Chrystus, wspiął się Zacheusz na sykomorę, aby go zobaczyć. Jezus pozdrowił go i zapowiedział swoją wizytę w jego domu. Od zachodu wznosi się nad Jerychem charakterystyczny ścięty szczyt, widoczny z daleka. To góra kuszenia. Jezus po 40 dniach postu spędzonego na pustyni judzkiej był tu kuszony przez szatana. Aby obejrzeć kamień, na którym siedział Jezus rozmawiając z szatanem, musimy za 10 dolarów wjechać kolejką linową na górę i wejść do prawosławnego klasztoru zawieszonego gdzieś na skalnym urwisku. Żadne inne znane miasto na świecie nie ma tak długiej historii jak Jerycho. Wykopaliska potwierdzają, że istniało tu miasto już 8 tysięcy lat przed Chrystusem. Jest ono największą oazą wschodu i leży najniżej na całej kuli ziemskiej, około 250 metrów poniżej poziomu morza. Z Biblii znany jest wszystkim opis zdobycia tego miasta przez Jozułego w XIII wieku przed Chrystusem, gdy wprowadzał Żydów do ziemi obiecanej. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie i tak zajęli miasto. Niewiele pozostało dziś z miasta, kilka zapadlisk i znikome resztki kamiennych fundamentów. Jesteśmy na skalnej płaszczyźnie, skąd rozpościera się rozległy widok na miasto i zieloną oazę. Stąd jeszcze kilka minut ostrego podejścia i stajemy przed bramą klasztoru. Niestety filmowanie jest zakazane, a mnich i jego pomocnik nie mają wielkiej ochoty na naszą wizytę. Pospiesznie robimy kilka zdjęć klasztoru uczepionego do skalnej ściany i miejsca kuszenia. Opuszczamy Jerycho i najdłuższą drogą Izraela, tak zwaną dziewięćdziesiątką, jedziemy na północ, w stronę wzgórz Golan. Zatrzymujemy się w Betrzean, przy ruinach miejscowości z XVI wieku przed naszą erą. Miasto zostało założone przy jednym z najważniejszych szlaków handlowych, wiodących z Egiptu do Mezopotamii. Wtedy była to warowna osada położona na szczycie wzgórza przy skrzyżowaniu szlaków handlowych. Rozwojowi osady sprzyjała żyzna okolica z dużą ilością wody. Zgodnie z przekazem biblijnym, Izraelici nie byli w stanie zdobyć tego kananejskiego miasta. Po bitwie w pobliżu Gilboa Filistyni powiesili ciała zabitego króla Saula i jego synów na murach miasta. Dopiero król Dawid zdobył Betrzean i przyłączył do Królestwa Izraela. W 732 roku przed naszą erą wojska asyryjskie doszczętnie zniszczyły miasto. Ponowny rozkwit miasta nastąpił w drugiej połowie IV wieku przed naszą erą w czasach Aleksandra Wielkiego. Było to typowe helleńskie miasto, w którym praktykowano pogańskie zwyczaje. W 107 roku miasto zostało zajęte przez Żydów, którzy postawili mieszkańcom wybór, 
przyjęcie judaizmu albo wysiedlenie. Większość mieszkańców opuściła wówczas miasto. Betrzean zostało znacznie rozbudowane przez Rzymian, których ślady obecności przetrwały do dnia dzisiejszego. Dzisiaj możemy podziwiać kunszt rzymskich budowniczych. Jeden z największych na tych terenach zespół łaźni z przemyślnym systemem ogrzewania, sale masażu i wodne sadzawki. Zwiedzając przechadzamy się główną ulicą miasta z kolumnami, które runęły w trakcie trzęsienia ziemi dopełniając zniszczenia miasta. A to jakże towarzyskie toalety, w których załatwiano również sprawy wagi państwowej. A teraz coś dla ducha. Najlepiej zachowany w Izraelu teatr rzymski na 6 tysięcy widzów. Zbliżamy się do miasta, które w niczym nie przypomina tego z biblijnych przekazów sprzed dwóch tysięcy lat. Dzisiejszy Nazaret jest przede wszystkim miejscem płaczliwego nawoływania muezina, ciasnych arabskich targowisk i wąskich uliczek poprzetykanych orientalnymi sklepami. Jest nieformalną stolicą arabskiej społeczności w Izraelu. W panoramie miasta dominuje jednak szara, monumentalna kopuła bazyliki zwiastowania. Sama bazylika nasycona jest symbolami chrześcijańskimi. Kopuła w kształcie lili symbolizuje czystość Maryi Dziewicy. Elewacja frontowa ozdobiona jest licznymi elementami zaczerpniętymi z Biblii. W cieniu arkad kryje się kilkadziesiąt wizerunków Matki Boskiej pochodzących z najróżniejszych stron świata. Wśród nich i z Polski. W centralnym punkcie kościoła znajduje się grota zwiastowania. To w tym miejscu Archanioł Gabriel miał oznajmić Maryi radosną wieść, która zmieniła losy świata. Właśnie tutaj usłyszała pamiętne słowa. Oto pocznisz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Spośród innych zabytków chrześcijańskich w Nazarecie na uwagę zasługuje sąsiadujący z bazyliką kościół św. Józefa, według tradycji stojący w miejscu, w którym znajdował się kiedyś warsztat stolarski Józefa. Osiem kilometrów na północ od Nazaretu leży miejscowość Kafrkana, w Polsce znana jako Kana Galilejska, w której Jezus Chrystus przemienił podczas wesela wodę w wino. Do uznania za miejsce, w którym dokonał się słynny cud, pretenduje kilka innych miejscowości, m.in. Kana położona na terenie Libanu. Z czasów ewangelicznych nie zachowały się żadne pamiątki, ale franciszkanie Ziemi Świętej prowadzą sanktuarium pierwszego cudu Jezusa. W podziemiach znajduje się ponoć oryginalny dzban, w którym dokonało się przemienienie. Naprzeciwko stoi grecka prawosławna kaplica św. Bartłomieja. Oba miejsca rywalizują o miano tego, w którym Jezus dokonał cudu. A my z przyjemnością degustujemy wino w sąsiedniej winiarni. Na nocleg zatrzymujemy się w Tyberiadzie, nad jeziorem tyberiackim. Co godzinę nad jeziorem są pokazy światło i dźwięk. Początki pokazu nie są zachwycające, jednak z czasem projekcje na wodnej mgiełce wzbudzają nasz entuzjazm. Zbliżamy się do Wzgórz Golan, nazwa, która często pojawia się w środkach masowego przekazu. Od XX wieku, przed naszą erą, do dzisiaj Wzgórza Golan mają duże znaczenie strategiczne. Czyje są wzgórza, ten ma kontrolę nad terenami wokół nich. Przez lata często przechodziły z rąk do rąk. Region ten odgrywał również ważną rolę w wojnach izraelsko-arabskich. Panowanie nad wzgórzami umożliwia Izraelowi ostrzelanie Damaszku, a Syrii ostrzał północnego Izraela. Dlatego też zostały one silnie ufortyfikowane. Mimo tego w 1967 roku podczas wojny sześciodniowej wzgórza Golan zostały błyskawicznie zdobyte przez wojska Izraela. Próba odzyskania ich przez wojska syryjskie podczas wojny Jom Kippur w 1973 roku zakończyła się niepowodzeniem. Od 1974 roku istnieje pas neutralny, kontrolowany przez siły pokojowe ONZ, oddzielający Syrię od ziem pod kontrolą izraelską. 
W grudniu 1981 roku wzgórza zostały wcielone do państwa Izrael, pomimo że Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uznała tej decyzji. Warto wiedzieć, że Izrael cały czas jest w stanie wojny z sąsiednią Syrią, której stolica, Damaszek, znajduje się 30 km stąd. W oddali śnieżna czapa masywu Hermon, który wznosi się na wysokość ponad 2800 metrów. Góra znajduje się na granicy trzech państw – Syrii, Libanu i Izraela. Obecnie na szczycie góry należącej do Syrii stacjonują wojska ONZ. Na koniec jedna z rzeźb wykonana z elementów zniszczonej broni podczas wojny Jom Kippur w 1973 roku. Jeszcze jedna atrakcja, jak się okazało nie tylko dla chłopców. Dla turystów ustawiono kilka czołgów, które walczyły na wzgórzach Golan po jednej jak i po drugiej stronie. Wielu z nas region Wzgórz Golan kojarzy tylko z wojną i konfliktami, a są to jedne z najpiękniejszych przyrodniczo terenów Izraela. To właśnie tutaj strumień Banias przedzierając się przez wąwóz i dębowe lasy natrafia na skalne urwisko i z wysokości 50 metrów spada w dół tworząc dwie kaskady. Lodowato zimna woda rozbijająca się o skały spływa dalej do Jordanu zasilając wody świętej rzeki. Pomimo wszystko trudno zapomnieć, że wokół tego wodospadu straszą liczne pola minowe. W sąsiedztwie wodospadów zachowały się cenne zabytki. Pod koniec I wieku przed naszą erą Rzymianie włączyli dzisiejsze bania do kontrolowanego przez siebie państwa Heroda. Po jego podziale założyli miasto, które nazwali Cezarea Filipowa. W Ewangelii według świętego Mateusza można przeczytać. A gdy przyszedł Jezus w stronę Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, inni za Jeremiasza, albo jednego z proroków. A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A co Chrystus mu odpowiedział? Ty jesteś Piotr, opoka, na której zbuduję Kościół mój. Nic dziwnego, że miejsce dawnej Cezarei stało się celem chrześcijańskich pielgrzymek. Ponownie jesteśmy nad Jeziorem Galilejskim. Mamy chwilę czasu, aby odpocząć, nacieszyć się słońcem i wspaniałymi widokami. Chyba niewielu zna fakt, że to najniżej położony zbiornik słodkowodny na świecie, 209 metrów poniżej poziomu oceanów. Wszyscy, a w szczególności chrześcijanie, łączą go z postacią Jezusa. I słusznie. Tutaj spędził większość swojego życia, tutaj się modlił, tutaj nauczał i tutaj czynił cuda. Z tych właśnie okolic pochodziło wielu jego uczniów, byłych rybaków, między innymi święty Piotr. Podążymy śladami Jezusa, by zobaczyć miejsca ekscytujących wydarzeń, cudów, o których mówi Biblia. Jesteśmy w niewielkiej miejscowości Ein Tabka. Stoi w niej kilka kościołów, jednak tylko do jednego z nich zmierzają tłumy turystów i pielgrzymów. To kościół rozmnożenia, nazwany także kościołem chleba i ryb, wzniesiony w miejscu, w którym Jezus rozmnożył cudownie pięć bochenków chleba i dwie ryby, aby nakarmić pięć tysięcy głodnych, którzy słuchali Jego nauk. Obecna budowla pochodzi z XX wieku, jednak zachowały się fragmenty bizantyjskiej mozaiki z V wieku, przedstawiającej ryby i kosz chleba oraz kamień, na którym prawdopodobnie siedział Jezus przemawiając do tłumu. Kilka kilometrów dalej leży Kafarnaum. Miasteczko znane jest jako jedno z głównych miejsc działalności Jezusa Chrystusa. Syn Boży osiedlił się tutaj po opuszczeniu Nazaretu, nauczał w synagodze i uzdrawiał. Bezpośrednim efektem jego obecności było powstanie jednej z najstarszych wspólnot chrześcijańskich. W miejscu domu świętego Piotra w V wieku chrześcijanie wznieśli ośmioboczną bazylikę i baptysterium. Obecnie nad tym miejscem stoi kościół w kształcie łodzi. W Starym Testamencie Kafarnaum nie istnieje, choć historycy potwierdzają, że istniało już w II wieku przed naszą erą. W 
czasach Chrystusa był to punkt graniczny i komora celna na Via Maris, głównym szlaku handlowym na Bliskim Wschodzie. W 135 roku przybyli do miasteczka Żydzi wypędzeni z Judei. Do dziś zachowały się pozostałości tzw. Białej Synagogi. Prawdopodobne jest, że stała ona na miejscu wcześniejszej budowli, w której nauczał Jezus. W 638 roku muzułmanie zniszczyli miasto. Odrodzenie miasta nastąpiło w 1894, kiedy to kościół katolicki wykupił okoliczne tereny i oddał je franciszkanom. Najsłynniejsze miejsce w okolicy to wznosząca się nad taflą jeziora Góra Błogosławieństw. Na jej szczycie w latach 30. XX wieku powstał klasztor franciszkanek. Charakterystyczny kościół stoi w otoczeniu pięknego ogrodu na tle błękitnej tafli jeziora. To tutaj miało miejsce słynne kazanie, które Ewangelia nazywa kazaniem na górze. Kazanie zaczyna się od ośmiu błogosławieństw, stąd ośmioboczny kształt kościoła. Również tutaj w 2000 roku papież Jan Paweł II odprawił nabożeństwo dla ponad 100 tysięcy wiernych. Jesteśmy w miejscu, w którym w 1986 roku dokonano niezwykłego odkrycia. Po wieloletnim okresie skąpych opadów poziom wody w Jeziorze Galilejskim stał się rekordowo niski. Wtedy to dwaj mieszkańcy kibucu natrafili na szczątki pogrążonego w mule obiektu. Jak się później okazało, były to resztki prastarej łodzi, pochodzącej z I wieku naszej ery. Do dnia dzisiejszego eksperci nie mogą wyjść z podziwu, jak wrak przetrwał w takim stanie 20 wieków. Po wieloletniej konserwacji łódź znalazła swoje miejsce w nowoczesnym muzeum. Bezpośrednio z Jeziorem Galilejskim związanych jest kilka cudów czynionych przez Jezusa. W oddali widać samotnego rybaka, który łowi za pomocą linki z haczykiem. Pewnego razu Jezus powiedział Piotrowi, żeby poszedł nad Jezioro Galilejskie i zarzucił w wodę haczyk rybacki. Można sobie wyobrazić zdumienie Piotra, gdy po wyciągnięciu ryby znalazł w jej pyszczku srebrną monetę wartości akurat odpowiedniej, by uregulować podatek. Gdzieś tutaj Jezus jest widziany, jak chodzi po powierzchni Morza Galilejskiego. Jeden z Jego uczniów w przypływie wiary zaczyna również iść po powierzchni wody w kierunku Jezusa. Chwilę później jednak uczeń zaczyna wątpić i wpada do wody, ale Jezus go ratuje. A teraz coś z tradycji żydowskiej. Tutaj, po bezowocnej nocy spędzonej na łowieniu ryb w Jeziorze Galilejskim, Piotr otrzymuje od Jezusa polecenie ponownego zarzucenia sieci. Tym razem łapie tak wiele ryb, że jego sieć zaczyna się rwać. Tutaj też Jezus ucisza burzę na Morzu Galilejskim ruchem dłoni. I to burzę tak gwałtowną, że przeraża nawet załogę doświadczonych żeglarzy. Na koniec dnia wizyta w szlifierni diamentów. Na początek krótki film, a potem błyszczące oczy kobiet i diamentowe ceny. Diament tak by pobłyskiwał ferią barw i pozostał na zawsze nieskazitelnie piękny. Diament, minerał, ten cud natury jest pierwiastkowym węglem. Jego twardość wynosi... Przed nami kolejny dzień i wspaniała słoneczna pogoda. Pośród kilku miejsc kandydujących do miana tego, w którym odbył się chrzest Chrystusa, to jest najbardziej dostępne, a przy tym mocno osadzone w tradycji, wedle której spotkanie Zbawiciela ze świętym Janem Chrzcicielem nastąpiło tam, gdzie Jordan wypływa z jeziora. Trzeba jednak wiedzieć, że na terenie autonomii palestyńskiej, na wysokości Jerycha jest położone drugie miejsce chrztu, przez wielu uznawane za właściwe. Kiedy podróżowaliśmy po Jordanii, również tam odwiedziliśmy prawdopodobne miejsce chrztu Chrystusa, od 2000 roku uznane przez papieża za autentyczne. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć dzisiaj tą kwestię, co nie zmienia faktu, że wizyta w tym miejscu jest wielkim przeżyciem. Na murze możemy obejrzeć tablice w kilkudziesięciu językach, które przytaczają to wydarzenie, wśród nich również po polsku.
Opuszczamy wschodnią Galileę, jedziemy na zachód w stronę Morza Śródziemnego. Dojeżdżamy do miejscowości Akka nad Zatoką Haifa. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tych terenach pochodzą z XV wieku przed naszą erą. Przez długi czas była ściśle związana politycznie z Fenicją. Po podbojach Aleksandra Wielkiego znalazła się pod panowaniem Grecji. Następnie przechodziła w ręce Ptolemeuszy, Seleucydów, Kleopatry VII i króla Armenii, aby w końcu stać się kolonią rzymską. Po podziale cesarstwa Akka przeszła pod panowanie Bizancjum, a w VII wieku została podbita przez Arabów. W 1104 roku Akkę przyjęli krzyżowcy, którzy uczynili z niej najważniejszy punkt wybrzeża. Miasto zostało przebudowane i powiększone. Wokół niego wybudowano mury obronne z wieżami i fosą. Utrata miasta na rzecz Saladyna była dla krzyżowców wielkim ciosem, dlatego w celu jej odzyskania zorganizowano trzecią krucjatę. W 1192 roku Ryszard Lwie Serce nie tylko odbił Akkę, ale też ulokował w niej tymczasową stolicę Królestwa Jerozolimskiego. Ponowny upadek miasta w 1291 roku oznaczał koniec państwa łacińskiego na Ziemi Świętej. Pod rządami Mameluków, a potem Turków, Akka straciła swe dawne znaczenie. Do ożywienia miasta w XVIII wieku przyczynił się szejk Dahal el Omar, uruchamiając na nowo port. Jego następca, bośniak Ahmad, zwany rzeźnikiem, rozbudował cytadelę, wzmocnił mury i wybudował kilka meczetów. W meczecie, gdzie jest pochowany El Jazar, znajduje się sanktuarium, w którym przechowywany jest pojedynczy włos z brody proroka. Akkę zamieszkuje dzisiaj mniejszość arabska, która należy tu do najliczniejszych w kraju, co widać na targu, przez który przechodzimy. Dzięki swojej bogatej historii Akka stała się chętnie odwiedzanym przez turystów miejscem, a zespół zabytkowy został w 2001 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego ruszamy na południe, by obejrzeć kolejne miejsca na trasie naszej podróży. Przed nami Haifa. W pierwszej chwili wydaje się ogromna i trudna do ogarnięcia, ale kluczem do jej poznania jest spostrzeżenie, że właściwie składa się z dwóch miast. Dolne, Ar-Ir, to rozciągająca się nad zatoką wielka dzielnica portowa, z wyludnionymi ulicami, wyraźnie uboga i zaniedbana. Górne miasto położone na zboczu i szczycie masywu Karmel jest o wiele zamożniejsze i ładniejsze. Jesteśmy na górze Karmel, skąd rozpościera się rozległa panorama miasta, w którym mieszka prawie 300 tysięcy osób, a w całej aglomeracji ponad milion. Miasto nie ma wyłącznie żydowskiego oblicza. Blisko 10% mieszkańców stanowią Arabowie, a liczna jest również grupa Bahaitów z różnych krajów. Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Hajfie są ogrody Bahaitów. W centralnym punkcie ogrodów znajduje się sanktuarium Baba, gdzie pochowano założyciela tej religii. Bahaizm to stosunkowo młody ruch aspirujący do rangi jednej z monoteistycznych religii objawionych, kolejnej po judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Górę Karmel w tłumaczeniu z hebrajskiego winnica Boga kilkakrotnie umieszczono w Piśmie Świętym. Powoli zbliżamy się do Cezarei, miasta, którego potęgę i sławę za czasów Heroda w jednej chwili przerwał kataklizm. Jednak zanim ją zwiedzimy, zatrzymujemy się nad morzem, by obejrzeć fragment wspaniale zachowanego akweduktu, który z oddalonego o 13 km źródła w masywie Karmel dostarcza wodę do miasta. Ruiny Cezarei objęto ochroną i jak w każdym parku narodowym Izraela i tutaj możemy obejrzeć kilkuminutowy film o historii miasta. Początki miasta sięgają III wieku przed naszą erą, kiedy to mieszkający tu Fenicjanie założyli niewielki ośrodek portowy zwany wieżą Stratona. Wielki rozwój miasta rozpoczął się podczas panowania Heroda. Zmieniono wówczas nazwę na cześć władców Rzymu. Odtąd Cezarea rosła w siłę. Wybudowano targowisko, łaźnie, ulice, świątynie i wspaniały teatr, który mógł pomieścić 3,5 tysiąca widzów. 
W północno-zachodniej części kraju ciągnie się długi pas wybrzeża Morza Śródziemnego. Najgęściej zaludniony, najlepiej rozwinięty i niemal pod każdym względem najważniejszy region Izraela. Sercem jego południowej części jest Tel Awiw, w którym żyje ponad 3 miliony mieszkańców, niemal połowa ludności tego kraju. Europejskość Tel Awiwu objawia się na kilka sposobów. Obyczaje panujące w mieście są dalekie od surowości Jerozolimy. Na ulicy można spotkać znacznie mniej ortodokcyjnych wyznawców judaizmu, a wielu mieszkańców preferuje swobodny styl życia. Wyjątkiem jest szabat, przestrzegany tutaj podobnie jak w całym kraju. W granicach Tel Awiwu, nad samym morzem, leży Jafa, szczycąca się historią sięgającą głębokiej starożytności. Następnego dnia rano ponownie stajemy przed murami Jerozolimy. Przez bramę gnojną wchodzimy na wzgórze świątynne. Nazwa bramy pochodzi z czasów, kiedy wyrzucano tędy nieczystości. Dzisiaj najczęściej tędy wchodzą pielgrzymi udający się pod ścianę płaczu. Widok na ogród archeologiczny, w którym odkryto pozostałości z drugiej świątyni jerozolimskiej i tył meczetu Al-Aqsa. Po raz kolejny mamy przyjemność być w tym niezwykłym miejscu. Ściana płaczu, najważniejsze miejsce dla całego żydowskiego świata. Jej właściwa nazwa to Mur Zachodni. W bezpośrednim sąsiedztwie muru obowiązuje podział na stronę męską i żeńską. Żydzi modlą się stojąc twarzą do kamieni, czasem rytmicznie kołyszą się w ekstazie. Co pewien czas robią przerwę, by przytulić się do ściany i ucałować kamienie. Często w szpary w murze wtykają karteczki z wypisanymi prośbami do Boga. Aby zrozumieć znaczenie ściany płaczu dla praktykujących Żydów, trzeba wiedzieć, że świątynia, po której pozostał ten tylko mur, była dla Żydów głównym i niepowtarzalnym miejscem kultu. Wszystkie inne miejsca modlitwy, w tym także synagogi, służą odprawianiu nabożeństw, ale nie mają statusu świątyni, zarezerwowanego tylko dla tego jedynego miejsca. Według historyków pierwsza świątynia powstała w X wieku przed naszą erą. Wzniósł ją król Salomon na wzgórzu Moria. W miejscu wskazanym przez Dawida, w którym Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Świątynia stała na wzgórzu świątynnym w miejscu, gdzie obecnie znajduje się kopuła skały i meczet Al-Aqsa. Ściana płaczu to mur oporowy podtrzymujący niegdyś grunt pod świątynią. To jedyna pozostałość starożytnej budowli. W centralnej części świątyni, obok dziesięciu świeczników i ołtarza ofiarnego, znajdowała się Arka Przymierza. Pozłacana drewniana skrzynia, zbudowana na pustyni przez Mojżesza z polecenia Boga, będąca materialnym świadectwem niezwykłego związku narodu wybranego z Najwyższym. Przechowywano w niej kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj. Arka przepadła podczas najazdu babilońskiego. Prawdopodobnie ukryto ją w tajnym pomieszczeniu pod świątynią, chociaż niektóre źródła twierdzą, że prorok Jeremiasz zaniósł ją do jaskini na górze Nebo. Według tradycji kościołów wschodnich została wywieziona do Afryki, w górę Nilu, być może do etiopskiego Aksum. Po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej wzniesiono drugą świątynię, o wiele skromniejszą od poprzedniczki. Jej zagłada nastąpiła po raz drugi w 70. roku, gdy zrównali ją z ziemią Rzymianie. Od 688 roku Żydzi gromadzili się tam co roku, aby opłakiwać świętą skałę. Była ona jednak dla nich tylko kamieniem węgielnym, na którym wzniesiono budowlę. Od VII wieku wszystko znowu się zmieniło. Jerozolimę podbijają Arabowie i wznoszą na wzgórzu świątynnym dwa ważne sanktuaria muzułmańskie – kopułę skały i meczet Al-Aqsa. Żydom pozostała modlitwa przy ścianie płaczu. Po kolejnej kontroli jesteśmy na wzgórzu świątynnym, czyli starożytnej górze Moria. Od VII wieku jest ono jednym z najważniejszych miejsc islamu, na którym według wyznawców tej religii dokonało się w niebo wstąpienie Mahometa. Chrześcijanie zaglądają tu z ciekawości, w przeciwieństwie do ortodoksyjnych Żydów, którzy muszą pamiętać, że święte świętych było dostępne tylko dla arcykapłana. Święta skała została ukryta pod złotą kopułą. 
Budowa świątyni została ukończona w 691 roku po śmierci kalifa Umara. Stąd często bywa nazywana meczetem Umara, choć jej właściwa nazwa to kopuła na skalę lub potocznie świątynia skały. Budowla stoi na ogromnej platformie, na którą można wejść po schodach usytuowanych po czterech jej stronach. U szczytu schodów znajdują się arkady, na których według tradycji islamskiej w dniu sądu ostatecznego zawisną szale wagi. Tu będą ważone ludzkie dusze. Sanktuarium kilkakrotnie zmieniało wygląd. W okresie panowania mameluków ozdobione je kunsztownymi mozaikami i dekoracyjnie kaligrafowanymi cytatami z Koranu. Ostatnie przemiany nastąpiły za czasów rządów jordańskich, kiedy zniszczoną przez czas kopułę pokryto pozłacaną aluminiową blachą ufundowaną przez kraje Zatoki Perskiej. Według tradycji islamu świątynia wyznacza środek świata. Ma przez nim przebiegać również oś świata, axis mundi. Poniżej świętego kamienia znajduje się jaskinia zwana studnią dusz. Według muzułmanów dusze oczekują tutaj na sąd ostateczny. Kopuła skały zasługuje również na uwagę jako przykład islamskiego kultu Jezusa. We wnętrzu, na długości kilku metrów, ciągnie się relief na cześć chrześcijańskiego Mesjasza, uznawanego przez islam za proroka. Meczet Al-Aqsa nie jest tak efektowny jak kopuła skały, ale ma o wiele większe znaczenie jako główne miejsce modłów jerozolimskich muzułmanów. Ze wzgórza rozpościela się widok na Górę Oliwną oraz złocone kopuły Cerkwi Świętej Marii Magdaleny. Ponownie zagłębiamy się w uliczki Starego Miasta. Idziemy do najważniejszej świątyni chrześcijańskiej. Przed nami Bazylika Grobu Świętego. Budowla obejmuje miejsca dwóch najważniejszych wydarzeń w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowania i zmartwychwstania. Bazylika nie należy do żadnego z kościołów chrześcijańskich. Poszczególne kaplice i ołtarze rozdzielono pomiędzy katolików, prawosławnych, ormian, koptów, etiopczyków i syryjczyków. Aby nie dawać przywileju opieki nad świątynią żadnemu z odłamów chrześcijaństwa, opiekę nad nią powierzono muzułmanom. Naprzeciwko wejścia spoczywa kamienny blok nakryty marmurową płytą. Oświetla go kilkanaście lamp. To kamień namaszczenia, na którym złożono ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Na ścianie współczesna mozaika opowiadająca o wydarzeniach tego miejsca. Stromymi schodami idziemy w górę, do dwupoziomowej kaplicy Golgoty. To tu, u stóp prawosławnego ołtarza ukrzyżowania, wierni pochylają się, aby móc włożyć dłoń w miejsce oznaczone srebrną gwiazdą. Tam, pod palcami, można wyczuć skałę, na której osadzony był krzyż z Jezusem. To Golgota, czyli miejsce czaszki. Wbrew powszechnemu w Europie mniemaniu, Golgota nie była górą. Podczas wykopalisk w IV wieku odsłonięto tylko samotną skałę wznoszącą się 6 metrów nad otoczenie. Łatwiej teraz zrozumieć, że Golgota mieści się w obrębie Bazyliki Grobu Świętego. W czasach rzymskich samotną skałę na krańcu miasta wykorzystywano jako miejsce straceń. Wokół rozciągał się ogród, służący również jako cmentarz. Miejsce złożenia ciała Chrystusa zostało otoczone potężną rotundą. W jej centralnym miejscu stoi edykuł grobu świętego, kościół w kościele. Przed wejściem trzeba odczekać w kolejce, ponoć i tak mamy szczęście, bo kolejka nie jest długa. Do wnętrza wpuszcza się po kilka osób. Obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania. Trzeba mocno się pochylić, aby wejść do kaplicy anioła, na środku której znajduje się mały ołtarzyk, według tradycji wykonany z kamienia, którym był przykryty grób Jezusa. Jeszcze większy ukłon i znajdujemy się w maleńkim pomieszczeniu zajmowanym w połowie przez sarkofag, pod którym znajduje się grób święty. Płyta grobowa jest odsuwana raz na kilkaset lat. Według relacji z XVI wieku pod spodem jest wnęka, dalej kolejna płyta i wreszcie komora grobowa, o której zawartości nic bliżej nie wiadomo. Bazylika Grobu Świętego to istne Pismo Święte. Każdy zaułek przywodzi na myśl fragmenty opisanych wydarzeń. Przez kaplicę rozdzielenia szat szerokimi schodami idziemy w dół do kaplicy świętej Heleny. Jest to duża krypta, starsza od innych części. 
Ołtarz upamiętnia pobożną cesarzową, której bazylika zawdzięcza swe istnienie. Nieco dalej znajduje się kaplica znalezienia Krzyża Świętego. Zbudowano ją w miejscu, w którym cesarzowa odkryła w nieużywanej cysternie trzy krzyże, zatwierdzone potem przez kościół jako relikwie. Jesteśmy w dolnej części Golgoty, w kaplicy Adama. Kaplica ta upamiętnia miejsce, w którym według tradycji żydowskiej pogrzebano czaszkę pierwszego człowieka. Pamięć o dokładnej lokalizacji Golgoty zanikła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ustalono ją dopiero w 326 roku, gdy święta Helena odnalazła relikwię krzyża. Po przełomowym odkryciu cesarz Konstantyn ufundował monumentalną świątynię chrześcijańską, frontem do nieistniejącej ulicy. Jednak kilkaset lat później kalif Hakim zburzył świątynię, co stało się jedną z przyczyn wypraw krzyżowych. Jej odbudowy rozpoczął cesarz Konstantyn IX Monomach, a rozbudowali krzyżowcy. W 1808 roku niemal doszczętnie strawił ją pożar, a sto lat później zniszczyło trzęsienie ziemi. Jednak pamięć wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat kazała chrześcijanom konsekwentnie odbudowywać tę najświętszą ze świątyń. Opuszczamy mury Jerozolimy i Starego Miasta. Nie sposób odwiedzić Izrael, nie będąc tutaj. Jesteśmy na zboczu góry Hercla, przywódcy syjonistów, który rozbudził nadzieję Żydów na odrodzenie własnego państwa. Tutaj znajduje się Yad Vashem, Miejsce i imię Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, którego jednym z elementów jest Muzeum Historyczny. Niestety trudno przekazać nastrój, jaki tu panuje. Wstęp do muzeum mają tylko dorośli. Obowiązuje również zakaz filmowania. Gmach Instytutu otacza Ogród Sprawiedliwych, w którym osoby wyróżnione tytułem Sprawiedliwego wśród narodów świata sadzą pamiątkowe drzewka i odbierają odznaczenia. Ich nazwiska widnieją również na Murze Sprawiedliwych. Wśród 22 tysięcy Sprawiedliwych jest ponad 6 tysięcy Polaków. W półokrągłej auli, zwanej Salą Pamięci, wśród głazów z wyrytymi nazwami 21 obozów śmierci, płonie wieczny ogień. Najmłodsze ofiary Holokaustu upamiętnia pomnik dzieci, w którym płonie ponad milion światełek. Pomnik poświęcony Januszowi Korczakowi, kolejny polski akcent w tym muzeum. Na zachodnim krańcu Jerozolimy w głębokiej dolinie skrywa się kościół świętego Jana Chrzciciela. Świątynia stoi nad grotą, w której zgodnie z tradycją urodził się jej patron. Jeszcze jedno miejsce w dzielnicy Giwatrum, pilnie strzeżone przez policję i wojsko. Kneset, parlament izraelski. Ze względów bezpieczeństwa budowla została wzniesiona w odizolowanym miejscu, gdyż w pobliżu przebiegała wówczas granica z Jordanią. Z tego samego powodu jej znaczna część znajduje się pod ziemią. A tak wygląda początek procesu powstawania słynnych kosmetyków na bazie minerałów z Morza Martwego. Krótka przerwa i coś dla prawdziwych mężczyzn. Tutaj po indywidualnych rozmowach z służbami izraelskimi i szczegółowych kontrolach odlatujemy do Polski. Tak kończy się nasza przygoda z Izraelem.